Yeah, personally, to kwanza nilisema vile niliachwa na mzazi niliingia kwa squad mbaya. So kuna wale walipoteza maisha yao. So wakati nimerudi nika realize uwezo yangu iko hapa ndani. Uwezo wangu hapa ndani na kila kitu sitaenda kutafuta nje. Wacha nitakae na jamii hapa nione ama maisha yangu nitabadilishi yapi? Hapa na hivyo ndio nilifanya nikabadilisha maisha yangu hapa. Na wakati nilikuja kugundua nikagundua kwamba E, niko na upendo sana vile nimeanza kubadilika vile nimeanza kubadilika niko na uwezo ya kubadilisha pia wale wengine so tukaanza kuzungum nikaanza ku vile nilianza kuleta watu vijana hapa moja niko na wameanza kunisikia nikaanza kuzungumza na watu wengine naona wananisikia e, zile zile ideas tunashia nao naona pia zinafanya kazi so zina zani motivate sana So uh, kitu ya pili pia kuweza kugundulika kutambulika katika hii jamii kikawa kwa ile kikawa naona pia au uh, pia wananipatia nafasi yangu eh vile wananipatia nafasi yangu niki nikienda mahali pia naweza tembea nikiwa huru sababu pia nimeweza kuzungumza na watoto na wao vijana na mambo yanabadilika tu pole pole ile zile vitendo zilikuwa huku ambapo nilikuwa mhusika So na nika tena nikakuwa tena muhusika wa kuleta yale mabadiliko ya wale vijana. So nikianza ku realize kwanza niko na hiyo nguvu. So inanipatia moyo ya kusonga mbele na nikigundua kwamba kuna wale wanakuwa na nikiwacha yale mambo yanaweza rejelea. So nikakuwa na ile moyo ya ku ya kusonga mbele na kuona pia watoto ni kuna ile upendo ndani ya, ya watoto kuna ile upendo ndani ya youth kuna ile upendo ndani ya jamii at large. So inanipatia moral ya kusonga ya kusonga mbele. Yeah. Eh, jambo la mwisho ni wakati tulikuja hapa wakati tumekaa chini kama community baada ya ujenzi kulitokea miradi tofauti tofauti ya maendeleo so katokea kulikuwa na poultry ya vijana kulikuwa na kao ambayo ile nimeji imeniajiri miaka kama tisa so wakati niliona kwamba nimepatiwa nafasi ya kufanya kazi pale na napata nikagundua kuna pesa pesa ziko hapa na rasilimali kwa hapa na uwezo iko hapa. Kwa hivyo si lazima tuende tukatafute kazi nje. Tusubiri tu, 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 tu lazima tuajiriwe. Hapana so ikani motivate na ikaweza okay kwa upande mwingine ilinifungia hapa na upande mwingine pia ilinifungua. So because eh, ilinifunga kiwango sitaweza kuenda nje sababu rasilimali kwa hapa. Na vile ilinifunga pia ilikuwa ni manufaa kwa wengine sababu nikipata rasilimali hapa nikipata unga hapa napata wale ma youth wengine napata nafasi ya, ya kuwazungumzia unlike labda ningejiriwa labda na mahali nipate ni kuwa nafanya masaa kumi na wawili nikitoka job naingia tu kwa nyumba nimechoka kwa hivyo singepata nafasi ya nini ya kuzungumza na wale ma youth wengine na ingeweza kufanya nini kuleta yale mabadiliko so wakati nazunguka hapa kama moto uh, nikipata watu hii nikipata nikiona wale vijana wanafanya pale kazi kaosh nikipata ama yudo ameka hapa nje tunazungumza wananiambia vile kunaenda at least hiyo kitu pia inazidi na kuni motivate so inafanya natoka nje nikipata na watu ambao wako na ujuzi ama wako na njia tofauti ya ku, ya ku, kusaidia vijana nikizungumza nao wananikubali wananikubalisha then nakuja nazungumza na vijana wangu tunaomba tunasonga mbele so inanipatia motisha ambapo sasa hii eh, niko na Ninashukuru sababu nimeweza kufanya na mashirika mawili ambayo yako hapa sasa kama moto yanafanya na vijana na watoto na imeanza kuleta manufaa na ina pia ina, ina ni motivate sababu wale vijana pia wakipata wakipata skills wengine wakipata hata job ina ni, ina ni motivate vile tulianzia hapa kama moto pole pole na vile tulisema tulipata nafasi ya kutembeleana lokali tukatoka hapa tunaingia madhare tunaingia labda kibira so wakati vijana waliona tulianza kuona yale mambo vijana wanafanya same tofauti tofauti na pia wanasoma kutoka kwetu ikatoka ile motisha ya ya kuwa kama jamii moja zile changamoto ziko hapa ndio zile zile ziko wapi ziko kibira na zile zile ziko mukuru so tuko ile sauti ambayo tulitoka nayo moja na tuko tukaanza ile hiyo federation sasa ya vijana so tukatoka hapo pia tukapata fursa ya kutembea sehemu zingine region zingine 
tukiingia tukaingia na Ivasha tukapata wana mafanya mambo kama yale tunafanya kuna vijiji kama zile tunafanya lakini labda wana fursa ya kutoka nje ku, kubadilisha mawazo so uh, toka hapo tukabadilisha na mawazo na sehemu tofauti na Ivasha tumefika Nakuru tumefika Kisumu eh, Mombasa uh, pia Thika kia ndutu ambapo tumeweza kueneza yule ni, ni, ni kama injili na pia imepokelewa vyema na tunapata mavijana vijana pia wanaweza kubadilika na kuna sehemu zingine pia tofauti tofauti kutoka hapo tumepata fursa ya kwenda nje nje ya nchi e, vile muungano iliweza kunipata kunipatia mafunzo ya kufanya pia enumeration ikiwa kama kijana so nili mara ya kwanza nilitoka hapa nikaenda nchi ya Malawi nikapata vijana huko initially walikuwa wanajua hii kazi ni ya wazee lakini sasa kupata vijana nikawa motivate nikamwambia hii kazi ni yetu si ndio tuko na nguvu so na walifurahi sana kupata vijana wadogo ambao wanahusika katika muungano e, kufanya hiyo planning kufanya numbering kuchora so ikawa motivate sana so wakani pia waliniuliza maswali kama haya nilianzia wapi nikawapatia historia mahali nilianzia na ndipo na mahali nimefikia sasa na ndio nikawa ni, na ujuzi nimekutoa wapi kambe siku enda shule ila ni ujuzi nimepata kutoka kwa muungano pia nikawaimiza washikane na hiyo jamii waweze kuwapatia nguvu dhidi yao ndio nguvu ya jamii kutoka hapo eh, tulipata nafasi pia kutembelea vijana kutoka eh, Cape Town South Africa and South Africa at large walikuwa wametoka wametoka vijana same to fault tofauti tulikuwa tumetoka kulikuwa na vijana walikuwa wametoka India na Uganda so tukakaa pamoja tukaanza kubadilishana mawazo e, nyinyi kama vijana nyinyi ufanya nini e, waka, o, tunajieleza si kama vijana si ufanya hivi na si ufanya mambo kama haya kubadilisha jamii na pia si kujiendeleza so unapata hiyo inspiration imetoka kutoka kwa grassroots hapo mimi na sasa nimetoka Kamimoto imefika Cape Town labda nimetoka Kamimoto labda nilitoka Cape Town na mwingine ikaenezwa inchi tofauti tofauti so so far hapo ndo tumefika